Yep. Tja. Da könnt ihr es mal sehen. Wer das ist. Kate ist es. She can't die. She can't. Not again. Not now. Oh. I have to try something. I won't be able to rewind again and again. Hmm. bekommen wir eine einmalige Fähigkeit durch die Zeit zu reisen. Keep going, Max. You can do it. Okay, die Zeit steht still. Rowan, really? Du gehst fremd? Nicht nett von dir. Ehrlich nicht. Nathan. Steht einfach nur blöd rum, wie immer. Metzen will helfen. Leider zu spät. Das werden wir jetzt übernehmen. to do this by myself? Did you come to get another Pulitzer shot like yesterday, Max? Ich wollte Beweise. Obwohl, oh, jetzt müssen wir aufpassen, was wir sagen. Ehrlich. Doch. Ich wollte Beweise. I only wanted proof that David was harassing you. More like you wanted another shot for the Max Caulfield scrap of. You want another one? Huh? No. Please, Kate. You know me better than that. And I know you don't want to jump. But I do. My life is already over. Kate, your life is still yours. And we can get through this together. Let me help. Like I helped by erasing all that crap people wrote on your room slate. I'm glad to hear you worry about me. That makes me feel better. Du bist meine Freundin, ich bin für dich da. Boah. Ähm. Ich denke, wenn wir sagen, du bist meine Freundin, weckt das mehr Vertrauen. Weil dann merkt sie vielleicht, dass sie uns wichtig ist. Also in dem Sinne. Of course I worry. You're my friend, Kate. I did feel better talking to you on the phone. Seht ihr? I always feel like you really listen. Kate, please trust me. Come stand by me, okay? I can help you now. I know I can. The fact that you don't care about that video and would come up here to stop me means a lot. Nathan steckt mit drin. Die oh. Wir können nicht zurückspulen. Also es ist eine einmalige Chance. Entweder versauen wir es oder wir schaffen es. Deswegen überlege ich jetzt ein bisschen länger, damit Kate nicht stirbt. Beim ersten Mal ist Kate gestorben. Da habe ich scheiße geantwortet. Äh... 
Um. Of course. Like I said this morning, I think Nathan is involved. I just need time to prove it. And I have a way with time. You sound so persuasive, Max. If only. Kate, I believe you. Will you believe me? Please. You don't have to do this. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Uh, unless I put myself to sleep. Then everybody at Blackwell can post pics of my body. I'm already on the internet forever. No wonder they call it a web. Nothing can ever get out. Like my video. I wish I could go back in time and erase everything. Uh, yeah, schwer. Sehr stark. Ich denke, es gibt Millionen an Videos. Ja, das hilft ja auch nicht. Also, wenn ich jetzt sage, ja, es gibt Millionen an Videos. Jeden Tag passiert sowas. Ja, toll. Und sie fühlt sich trotzdem nicht besser. Probieren wir es echt mit Sei stark, weil alle werden es vergessen. Naja. Kate, this is our chance to beat the bullies. That's the only way we can win against them. Can we really, Max? I don't believe in miracles anymore either. Now I do. You're part of the reason why. If you come down with me, I can tell you more. You're such a good person, Max. Even if you're full of crap. Das stimmt nicht. But I'll come with you. You're my friend. Forever. Can we hug on it? No. Nobody cares about me. Och, Kate. Nobody. Jetzt ist es wichtig. Wir haben in dem Brief gelesen, dass ihr Vater sie sehr mag. Also. Kate, this will crush your father. You think he cares about a video? He loves you unconditionally. Dad does care, even though I hurt him. He's the only one I know who believes in me. Ich glaube, das ist auch eine richtige Antwort. You're not alone. And nobody down there wants to see you up here. Jetzt wo sie da runter. This isn't the end, Kate. There's no way God doesn't have big plans for you here. Nice try, Max. But God put me on this roof. Oh God. Jetzt kommen wir nicht mit Religion. Ach komm. Scheiße. Äh, mies. Boah. How does that proverb go? When justice is done, it brings joy to the righteous, but terror to the evildoers. I don't believe in justice, Max. I don't believe in anything anymore. Das war die falsche Antwort. I know this isn't pleasant for any of us. But we have to go over what happened before Miss Marsh before she did what she did. Officer Barry will be taking notes for the official police inquiry. I'm sure you'll give him your full cooperation. Such a tragedy. But there must be a reason for everything. We need to find out why Kate Marsh would be driven to such desperate action. As principal of Blackwell Academy, I take my duties seriously. I take the well-being of every student more seriously. What happened today should never happen in a hall of wisdom and knowledge. Mr. Madsen, as our head of security here, those roof doors should always be locked. That's just standard operating procedure. They were not, and that is indeed your responsibility. Mr. Jefferson, I know you can't be expected to know what your students are going through, but Kate has assisted you in class, so you should have known something was amiss. Mr. Prescott, 
Since you are responsible for the Vortex Club parties, and since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions. Ja, das sollte er tun. Miss Caulfield, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Did she tell you her plan? Or anything at all? Please, tell us everything. Puh. Nathan gab ihr K.O.-Tropfen. Sie weinte wegen Jahassen. David hat sie gemobbt. David hat sie nicht gemobbt. Also, theoretisch. Sie weinte wegen Jefferson. Äh, stimmt auch nicht ganz. Nathan gab ihr K.O.-Tropfen. All I know is that Kate was at a party and Nathan dosed her. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dosed her? <laughs> without a clue. Have you seen the video? Whatever. Kate was loaded and You're a liar. The field. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She sobered up eventually. Bullshit. Something happened to her and you know it. How about we talk about you waving a gun in the girl's hey, bathroom? Hey, that's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Careful, Mr. Prescott. I have been told of this alleged gun incident, and I have to admit that the video in question was sent to me by multiple sources. Including me. And since Mr. Prescott does appear prominently in the video and was responsible for the party, I have no choice but to suspend him until further notice. Whatever. See you in court. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and fellow student is dead. And they don't need this forum right now. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me. But I think I can hmm. use my power again. Mach mir das. Und der Part ist le leider wieder so lang geworden. Uh. Well, I think we know less now than when we started. <laughs> we'll be assisting the police with further inquiries. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. Naja, mal sehen, was ich machen werde mit dem Part. Vielleicht schneide ich ihn auch. Dass ich ihn jetzt länger mache und schneide ihn dann in zwei Parts. Mal gucken. I just can't believe it. It's like it wasn't even real. Watching her drop like a weight. I really thought I could save her. Like a superhero. Come on, Max. Do not for a second blame yourself. Kate was on that roof for her reasons, not yours. My hand just reached out. Stop it. You were the only one with balls enough to run to the roof. You were the only one who cared. Yeah, I sure made a big fucking difference. Maybe if more people cared, better people than me. You're the best person around. Warren, I screwed up today. That makes no logical sense. Warren, I don't mean to sound weird, but there's something ominous going on at Blackwell. Today proves that. And I'm working on proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber. Somehow. Along with Nathan and Mr. Madsen. I'm not a big conspiracy guy, but I wouldn't doubt it. Nathan did scare me yesterday and Madsen is a straight up dickhead. So, what do you think is really happening? What the hell is this? The weather confirms this weird day. I feel that chill. Max, there was no eclipse scheduled today. I would know. I would. Erst der Schnee, dann die Sonnenfinsternis. Hm. I believe you, Warren. I believe anything this week.
Okay, das war Episode 2, Out of Time. Ich fand die Episode sehr emotional, weil viel passiert ist. Ähm, wir haben ja Chloe mehr oder weniger wiedergefunden, haben mit ihr Abenteuer erlebt auf dem Schrottplatz, haben einiges anderes in der Schule rausgefunden, haben mit Kate viel geredet und am Ende hat sie sich leider doch umgebracht und wir haben nichts oder wir haben es nicht geschafft, sie zu retten. Mal wieder. Ich denke, die letzte Antwort mit diesem Bibelzeugs hätte sie vielleicht noch gerettet. Leider habe ich das verhauen. Ja. Das Problem ist auch, dass ich im Spiel diesen, diese Bibel gefunden habe. Mit diesen ganzen Notizen drin. Hätte ich die nicht gefunden, wäre das Gespräch zwischen Max und Kate anders gelaufen. Dann hätte ich sie vielleicht retten können. Ich spiele das Spiel ja zum Teil auch noch auf dem PC. Da habe ich es geschafft, sie zu retten. Das erste Mal. Also ich habe Kate dann wirklich gerettet. Hatte aber nicht diese Bibel gefunden vorher. Ja. Das hat mir jetzt vielleicht das Genick gebrochen. Dass ich die Bibel gefunden habe. Und da nicht aufmerksam genug war. Naja. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Wir haben mal einiges geändert. Ich bin gespannt sich das alles so entwickelt, auch mit Victoria und Nathan, da wir Victoria ja bloßgestellt haben, sage ich mal, durch das Foto. Ja. Episode 3 wird auch interessant, das sage ich euch jetzt schon mal. Also das Spiel ist eigentlich komplett wirklich toll. Aber es steigert sich halt wirklich rein. Episode 1 ist so die Einführung, man lernt alle Charaktere kennen und so weiter. Erfährt die ganze Hintergrundgeschichte so von Max. Kapitel 2 und 3 bauen dann aufeinander auf und fühlen sich immer weiter. Zu den anderen beiden Kapiteln sage ich jetzt noch nichts, weil äh, ja, ich will nicht zu viel, zu viel verraten. Okay. Ich hatte euch beim ersten Mal auch noch einiges vergessen zu zeigen. Ähm, das werde ich jetzt gleich nachholen. Weil ich hatte beim letzten Mal die Dings übersprungen, die Credits. Oder was danach kam, hatte ich übersprungen. Jetzt zeige ich, ich es euch. Ja. Ich denke mal, ich werde das jetzt überspringen. Okay, hier haben wir nämlich die ganzen Entscheidungen, die wir getroffen haben in dem Kapitel. Wir haben Kate gesagt, sie soll zur Polizei gehen. 30% haben das getan, 70% haben das andere getan. Fast 80% haben Kates Anruf angenommen. Du hast versucht, Frank zu erschießen, 51%. Du konntest Kate nicht retten, 43%. Also das ist die Minderheit. Die Mehrheit hat es doch geschafft, Kate zu retten. Interessant. Du hast Nathan beschuldigt. Ja, ist ja auch von allen am logischsten, würde ich sagen, oder? Du hast deine Pflanze nicht gegossen. Keine Sorge, das ist nicht schlimm. Du hast Alissa nicht geholfen. Na, das weiß ich halt nicht. Du hast den Link zu Kates Video auf dem Spiegel gelassen. Wie? Den habe ich weggewischt. Mord. Okay. Das finde ich strange. Hm. 
du warst nett zu Taylor. Ja, das waren wir. Du hast Rollins Einladung angenommen. Du hast eine Nachricht geschrieben. Du hast nicht an den Gleisen rumhattiert. Ja, genau, das wollte ich nämlich dieses Mal ändern. Ich habe nämlich sonst immer an den Gleisen rumhattiert und der Zug ist irgendwo anders hingefahren, als er sollte. <lacht> ja. Und jetzt bekommen wir noch eine kleine Vorschau von Kapitel 3. Die habe ich euch nämlich nicht gezeigt, weil ich halt nicht dran gedacht habe. War nicht viel, aber naja. Okay. Das war's dann mit dem Part von Life is Strange. Und in der nächsten Episode geht's dann weiter. Bis dann.